క్రీస్తునాథునిత ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామంలో మీకు అందరికీ శుభములు కలిగిన గాక పూర్వ వేదంలో యావే ప్రభు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులు మొదలగు వాళ్ళతో నిబంధనం చేసుకున్నారు ఈ నిబంధనం ద్వారా ఆ భగవంతునికి ప్రజలకి ఏర్పడిన సంబంధాన్ని సూచిస్తూ పూర్వ వేదం ఐదు పెద్ద ఉపమానాలను వాడింది భగవంతుడు గొర్రెల కాపరి అని భగవంతుడు తోట కావు అని భగవంతుడు తండ్రి అని భగవంతుడు గృహ నిర్మాత అని భగవంతుడు పెళ్లి కుమారుడని ప్రవక్త మాటలను ప్రభు స్థిరపరుస్తూ తనను తాను పరిసేలకు శాస్త్రులకు యోహాను శిష్యులకు పాపులకు సుంకరులకు పెళ్లి కుమారునిగా ఏసు ప్రభు ఈరోజు పరిచయం చేసుకుంటున్నారు బాప్తి సమించే యోహాను కూడా ఏసు ప్రభును పెళ్లి కుమారుని అని తన శిష్యులకు పరిచయం చేశాడు యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రే సహోదరి సహోదరులారా పెళ్లి కుమారుడు ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటి వారు ఎవరు కూడా ఉపవాసం చేయరు ఎందుకంటే బంధువులతో స్నేహితులతో ఇల్లు కలకలలాడుతుంది కాబట్టి అతడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇల్లు అంతా కూడా బోసిపోతుంది సాధారణ పరిస్థితుల్లోకి ఆ కుటుంబ సభ్యులు వస్తారు అప్పుడు ఉపవాసం ఆచరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని యేసు ప్రభు తెలియపరుస్తున్నారు అందుకే యేసు ప్రభు ఆయన యొక్క విందులోకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు ప్రే సహోదరి సహోదరులారా ఆ యొక్క విందులో పాల్గొనాలి అంటే మన యొక్క పాత జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి పాప జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి పెళ్లి కుమారుడు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి నూతన ద్రాక్షారసం స్వీకరించడానికి నూతన హృదయమైనటువంటి కొత్త తిత్తిని దేవుడు మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ యొక్క కొత్త తిత్తి అయినటువంటి నూతన హృదయం కొత్త ద్రాక్షారసమైనటువంటి నూతన వాక్యంతో బలపడుతుంది సరి సమానమవుతుంది కొరంతలకు రాసిన రెండవ లేక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఎవడైనా క్రీస్తు నందు ఉన్న ఏడల అతడు నూతన సృష్టి అని మనం వింటూ ఉన్నాం నూతన హృదయంతో నూతన ద్రాక్షారసు నింపుకునిన వాడే నిజమైనటువంటి భక్తుడు ఆ భక్తుడే నిజమైనటువంటి పెళ్లి కుమార్తె పాత స్వభావం ఉన్నటువంటి వారు ప్రభు చెప్పినటువంటి బోధనలు వింటారు అద్భుతములు కనులారా చూస్తారు కొత్త విషయములలో పాల్గొనాలనేటువంటి ఆశ వారిలో ఉంటుంది కానీ పాత స్వభావును వదిలించుకోవటానికి వారు సిద్ధపడరు అందుకే ఆ పాత హృదయం పాత తిత్తి నూతన వాక్యం స్వీకరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క హృదయం పగిలిపోతుంది ఆ యొక్క హృదయం విరిగిపోతుంది అందుకే నూతన హృదయంలో పాపము లేని హృదయం నూతన హృదయం నిష్కళంకమైనటువంటి హృదయం మాత్రమే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని స్వీకరిస్తుంది అది నూతనంగా మారుతుంది ఆ మార్పు మనలో రావటానికి పాత స్వభావాన్ని వదిలివేయటానికి పశ్చాత్త పడటానికి మనం అందరం కూడా ఉపవాసం చేయాలి పరిశీల వలె కాకుండా నికోదయం వలె కాకుండా పాత జీవితంలో జీవిస్తూ కొత్త ద్రాక్షారసం కొరకు పరితపిస్తూ రాత్రిపూట నికోదయము దేవుని దగ్గరకు వచ్చాడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నికోదయముతో యోహనుస్ వార్త మూడు మూడులో మనం చూస్తూ ఉన్నాం నీవు నూతనంగా మళ్ళీ జన్మించాలి అని రే సహోదరి సహోదరులారా మనలో ఈ ప్రక్రియ జరగాలి అంటే పాపాంధకారపు చీకటిలో ఉన్న మన మనస్సులు మన యొక్క హృదయాలు నూతనంగా మారాలి అంటే కుమారుని స్వరములు వినాలి అంటే మనమందరం కూడా నూతనంగా మారాలి నూతనంగా మారుదాం నూతన జీవితం పొందుదాం అన్యోన్యంగా దేవునితో కలిసి జీవించుదాం ఆమెను